Good evening. So we are going to wait um, for the others to come to the meeting. Uh, this is the last meeting of this week. So this is the last session. Um, we are going to begin with the section number five. <clears throat> so we are in the last um, days of this course. Vamos a ir a los últimos días de este curso. Vamos a iniciar con lo que es la sección número cinco. Vamos a iniciar viendo eh, cuál es el primer tema y vamos a tratar de trabajar en ello. También vamos a ver un video donde se nos va a presentar una conversación para la aplicación de ese tema eh, y vamos a seguir trabajando los temas que nos quedan en la plataforma, ya que la próxima semana, eh, en los últimos dos días, vamos a terminar lo que es la sección número 5 y el midterm, que es el examen final para que ustedes estén completos ya con todo su proceso de el módulo. Así que vamos a ir comenzando. The first thing that we are going to do is go to the platform because we are going to see a video in which we are going to um, pay attention to the explanation that the person is giving to us um, about the topic. In this case, we are going to uh, talk about international time zones Vamos a hablar de las eh, zonas horarias internacionales y eh, vamos a escuchar una conversación de dos personas que están en, en zonas horarias diferentes. So it says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Así que vamos a ver el video, vamos a prestar atención, luego vamos a sacar nuestras conclusiones de el video y vamos a escuchar la, um, la conversación para entender la aplicación de ese tema, ¿verdad? And then we are going to see the next topic that is time expressions. Vamos a ver un vocabulario de time expressions. <coughs> Y luego tenemos nuestro primer noble check. Así que básicamente ese es el trabajo de ahora. Primero el video, luego vamos a, a hablar de las time expressions y por último vamos a realizar nuestro noble check. So we are going to begin with the video. So we are going to pay attention to that and we are going to begin with section number five. Mm -hmm. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? 
Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? So the first thing that we have here are the different time zones that we have in our uh, world. Tenemos las diferentes zonas horarias. Ahí es donde estamos viendo lo de las ciudades, donde vemos, verdad, las diferencias a veces en las horas, eh, así como lo veíamos en la conversación. We have here this conversation in which we have Debbie and John, in which is, they are talking through the phone, but the thing is that John is in uh, Sydney and Debbie is in, I think, Los Angeles. Aquí vemos, verdad, una gran diferencia en la zona horaria, ya que John está en Australia y Debbie está en Los Angeles. So in this case, um, he make a mistake uh, seeing the hours because he was thinking that in Los Angeles is 4 p.m., but is 4 a.m. Son las 4 de la mañana. And we have this uh, conversation, and we have the first uh, sentence. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. And it's four o'clock in Los there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. So, este es uno de los problemas, verdad, que se puede llegar a tener con las zonas horarias, ya que dependiendo de la zona en la que se encuentre el país, así va a ser la hora, verdad que eh, se tiene en ese momento. En este caso, en Australia eran las 10 de la noche, pero en Los Ángeles eran las 4 de la mañana. So that's a big uh, difference between uh, the hours uh, that we have from Australia to Los Angeles. So now we are going to see the time expressions. Ahora vamos a ver cuáles son las eh, expresiones de tiempo que podemos utilizar para referirnos, pues, básicamente, ¿verdad?, al tiempo y a las actividades que realizamos nosotros día a día. So, I'm going to show you the document in which we are working, and we are going to continue working there with this new topic. Vamos a comenzar con este eh, tema que es un uh, vocabulario, podemos decirlo ya que tenemos diferentes palabras y vamos a ver algunos ejemplos de las time expressions. But let me move this one. So, we are to begin uh, with the time expressions. We are going to see the vocabulary. So this is our topic that we are going to develop. Este no es un tema complicado, no es un tema gramatical. Um, simplemente vamos a, a ver vocabulario de diferentes palabras que podemos utilizar para eh, hablar del tiempo, ¿verdad? Que, en el que hacemos nosotros las cosas. En este caso, we are going to see um, different time expressions uh, related to the time. We are going to see um, time expressions in past, in present, and in future. 
Vamos a ver diferentes eh, expresiones de tiempo en pasado, en presente y en futuro. Así que vamos a hacer una pequeña tabla en la que vamos a escribir nuestras time expressions. Estas se las pueden utilizar ustedes para explicar actividades que han estado haciendo en el pasado, en el presente y en el futuro. También vamos a ver una parte donde eh, ustedes van a ver algunos ejemplos de cómo se forman oraciones utilizando estas time expressions. So we have here past, present, and future. Tenemos el primero. In the past, a long time ago, the day before, Yesterday, recently, in 2011, or yes, we can say it like that. A little while ago, An hour ago, this morning, when I was born, one week ago, last week, Last month and last year. Estas expresiones son eso, ¿verdad? Esas frases o palabras que nos van a ayudar a nosotros a eh, dar a entender de qué tiempo estamos hablando. Como vemos acá en las del pasado, pues obviamente está enfatizando en que la situación pues pasó hace tiempo, pasó en el pasado. Así como tenemos en la primera, in the past, en el pasado. Then, a long time ago, hace mucho tiempo. Eh, the day before, el día anterior. Yesterday, ayer, recently, recientemente, pero enfocado en el pasado. Eh, in 2011, en el 2011, o sea, haciendo referencia a años anteriores. A little boy ago, hace un poco, ¿verdad? Hace, hace un poco tiempo pasó esto. An hour ago, hace una hora. This morning, esta mañana, ya pasó, ¿verdad? Ese periodo. Así que también es utilizado como una time expression that is related to the past. Um, when I was born, cuando nací. Uh, one week ago, una semana, hace una semana. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado, and last year, el año pasado. Now, for the present, we have less expressions. Tenemos menos expresiones que en el pasado y que en el futuro. For present, we have nowadays, these days, right now, As we speak today, this week, this month, this year, at the moment, now, And at this time. Para el presente decimos nowadays, que es como en la actualidad. These days, estos días. Right now, en este preciso momento. 
justo ahora, ¿verdad? As we speak, mientras hablamos, today, hoy, this week, esta semana, porque tal vez estamos hablando de algo eh, que va a pasar en estos días, o, es, o justamente va a pasar abarcando todos los días de esta semana. This month, eh, podemos decir que tenemos unos eventos este mes, o el evento se va a llevar a cabo este mes, eh, durante todo el mes. We can say something like that because we are talking about present. At the moment, en el momento, now, ahora, and at this time, a esta hora o en este tiempo. Then, for the future, we have more words. Tenemos más palabras para el futuro. We have next month, next year, in an hour, soon, way up in the future, the day after tomorrow, Eventually, tomorrow, next week, in the near future, later this evening, In the future. Bien, aquí tenemos otras expresiones, pero estas basadas en el futuro. So, we have next month, que es el próximo mes. Next year, el próximo año. In an hour, en una hora. Soon, pronto. Este, eh, como no tiene una base específica, o sea, no tenemos un tiempo en específico en el que vamos a a realizar quizás una acción y decimos pronto, no sabemos exactamente a qué se refiere ese pronto, si puede ser eh, hoy por la noche, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, no sabemos exactamente cuándo, pero se va a llevar a cabo. Then we have way up in the future, es como decir en cualquier momento en el futuro, eh, The day after tomorrow, pasado mañana, eventually, eventualmente, tomorrow, eh, mañana, next week, la próxima semana, in the near future, en un futuro cercano, later this evening, este, más tarde o en esta tarde, in the future, en el futuro como tal. So, these are um, the examples or the phrases that we can use to express ideas about time in the different tenses that we have, like past, present, and future. Estas son las expresiones que podemos utilizar para referirnos al tiempo, ¿verdad? A los momentos en los que realizamos las acciones en el pasado, en el presente, en el futuro. Puede que haya muchas otras más oraciones o frases que podemos utilizar para referirnos al tiempo, pero en este momento vamos a trabajar con estas que estamos viendo. So, we are going to see the examples of the application of, um, of these time expressions. So we are going to see what are the examples that we can make. I'm going to put uh, some expressions, I mean, some uh, examples of sentences. Así que le voy a escribir un par de oraciones para que veamos cuál es la aplicación de estos time expressions.
So here we have some examples. We are going to read all of them. So I'm going to wrote, um, I think, six, seven, like 20 examples of these statements. Son como 20 ejemplos de la aplicación de estas frases or time expressions. Um, y podemos decir lo que es como una aplicación para la vida diaria. So I'm going to uh, end writing all of them. And then we are going to read uh, what that is the main idea of those uh, statements.
Okay. <clears throat> we are going to see what are those statements that we have here. <coughs> so we're going to see, we have 20 uh, statements using the time expressions that we have on the table. So we're going to begin with the first one and it says, my sister died a long time ago. Mi hermana murió hace mucho tiempo. So we have here, the time expression that we are using a long time ago. So in this case, this um, time expression is related to the past. Then we have, they didn't sleep well last night. No durmieron muy bien anoche. So this one is the time expression that we are using that is also related to the past. Next one, we meet again the next day. Nos vimos de nuevo el siguiente día. En este caso podemos utilizarlo como pasado, incluso podemos decirlo como presente. Maybe it, can, it, it could be. Then, they will study that tomorrow. Ellos van a estudiar eso mañana. Tomorrow is time expression related to future. Then, don't worry Alex, they will come in an hour. No te preocupes, Alex, ellos vendrán en una hora. So, in an hour is future, porque van a llegar después. <clears throat> Maybe it will take too long, but you will eventually make it. Eventually. Or we can say, in this case, that is something related to uh, the future, eventualmente, ¿verdad? Va a tomar mucho tiempo, pero eventualmente lo haremos. Como no tenemos una fecha específica para la realización, it is in future. He was a good boy in the past. Él fue un buen chico en el pasado. In the past. They will buy a new one next month. Comprarán una nueva el próximo mes. Next month. Will my friend finish my work today? Terminará mi amigo mi trabajo hoy? Today is the time expression. This year, everything will be very nice. Este año, todo será mucho mejor. This year is time expression related to future. Or, I mean, it is, it's present. Soon we will start working with you. Pronto, soon. Then I need you to answer me right now. Why did you do that? Necesito que me respondas ahora mismo. Right now is the time expression. Nowadays, the issue of global warming is not included in the press reports. En estos días o en la actualidad, el problema del calentamiento global no se incluye en los reportes de la prensa. Nowadays is a time expression. Then, we went to Madrid last year on holiday. We had a very nice holiday. Last year, el año pasado. Then in 2012, he published an article of, on animal rights. En el 2012, él publicó un artículo sobre los derechos de los animales. So in this case, the year is the time expression. <clears throat> in the future, the treatment of cancer will be found. En el futuro, el tratamiento para el cáncer va a ser encontrado. In the future is the time expression. Then, I have already seen this movie. Yo ya vi esta eh, película. But in this case, already is the time expression. Esta es la expresión de tiempo, ya que está diciendo que pues, ya la vio en el tiempo pasado. Then, I guess the expect price increase will be announced this 
days. These days is the time expression. Estos días. I mean, it's not green, it's yellow. And the last one. I hope Sansa gets the hike this month. This month is the time expression. So, aquí tenemos la aplicación de los um, de las time expressions con oraciones que podemos utilizar en nuestra vida diaria para explicar eh, diferentes situaciones. Um, those uh, statements, those uh, phrases uh, can be used when we are talking about experience, um, when we are explaining a topic, uh, when we are giving like memories about uh, things that we have uh, done in the, in the past, or it can be also used when we want to talk about the future and uh, some plans that we have. Uh, maybe we want to do something in the future, uh, study a new um, degree. Maybe we are going to travel to another country. Um, I don't know, a lot of things that we can express using uh, that phrases or those phrases. Um, but in this case, you can see like, um, you can use dates, specific dates in which you can um, use it for expression of the ideas about something or some things in the past. También los años, ¿verdad? Nos sirven como time expressions. Podemos utilizar años en específico para referirnos a situaciones que ya vivimos en el pasado. También como parecía por ahí, ¿verdad? En el momento en el que nací. Es una expresión sobre que alguna situación que nosotros vivimos en el pasado. Now, we are going to um, go to the platform. Vamos a pasarnos a la plataforma. And we are going to uh, solve the knowledge check that we have there. Vamos a resolver el knowledge check que tenemos en la plataforma. We are going to work and the knowledge check 5.4, 5.4. It says, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours display on each watch. Vamos a ver los relojes que aparecen ahí y vamos a seleccionar las dos posibles respuestas correctas que nos aparecen de las horas que se muestran en cada reloj. Tenemos el ejemplo. Example A. What time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. ¿Qué hora es? Es la pregunta, ¿verdad? Que vamos a contestar. Son 20 pasadas las dos. O podemos contestar, son las dos y veinte. Now, I'm going to give you a couple of minutes to see the uh, different uh, hours that we have here. We have four, five, five clocks. Vamos a empezar con los primeros dos. Les voy a dar unos dos minutos por cada eh, pareja de relojes. Y luego me van a ayudar con la respuesta. So. Two minutes per uh, couple, and then we are going to see what is the correct answer. So let's start. Dos minutos por estos dos relojes, luego vamos a ir con los otros y me van a ayudar con la respuesta.
Ok, let's see the number two. Vamos a ver con la número dos. What time is it? ¿Qué hora es? Tenemos cuatro opciones. It's 10 to 7. It's 10.35. It's 6.50. Or it's 25 to 11. 10 a las 7. Son las 10.35. Eh, tenemos... 650 y 25 para las 11. What is the correct answer in this case? One, two, three, or four. One. Number one. <clears throat> no. <laughs> eh. <laughs> It's number what? Yes, uh, it's 10 to 7. Okay, 10 to 7, number 1. It's okay for you? Está bien, esa es la respuesta que usted dijo, la de la primera. It's 10 to 7. Yes, teacher. Okay, let's see. Next one. Number three, what time is it? Uh, we have four options. It's 9.45, it's 8.45, it's a quarter to 10, or it's a quarter to nine. It's a quarter to 10. Quarter to 10. To nine. To nine. To nine. Okay. We have yes. two options. Podemos seleccionar dos opciones, pero en este caso solo me han dado una. Ah, okay. ¿Cuál otra nos quedaría bien en el primer reloj? My 45. 45. In the first one? Yes. 45. This one? This thing. No. Yes. Uh... no. This one? Number number four. ¿Cuál sería? Uno en este caso, dos, tres o cuatro. Sixty. <coughs> ah, okay. Número tres. Very good. En la siguiente. Ya me dieron una respuesta. ¿Cuál sería la otra? Uno, dos o tres. Tenemos is nine forty five. Son las nueve cuarenta y cinco. It's eight forty five. Son las ocho cuarenta y cinco. Is a quarter to ten. Es un cuarto para las diez. ¿Cuál sería la opción? One, two, or three. Number two. Number two. Okay. Now, we are going to see the other two. Vamos a ver los otros dos. Um, tienen dos minutos para analizar las oraciones y el reloj. Y vuelvo a preguntar sobre la, las dos opciones que tenemos de la hora.
Number one, number two. Ok, en el, número, en el reloj número cuatro es número uno y número dos. Yes. Ok, very good. Now, in the number five, número cinco. What are the options that we have? ¿Cuáles son las dos opciones para el número cinco? Three, fifteen, quarter past three. Okay, a quarter past three. Very good. And the last one, vamos a ver el último. When you have the answer, you can tell me. Is a half past past four? It's a half past four and the other one? Y la otra? It, it's four, four forty. Four this one, the last one, the number four. I think it is. Yes. Okay. Vamos a revisarlas. Let's see, let's see, let's see. Yes, they are correct. Muy bien. Todas ellas están correctas. Así que en la número dos son las opciones is 10 to 7 y también la opción it's 650. Esas son las dos opciones correctas para la número dos. Then for the number three, para el número tres, it's a 45. And it's a quarter to nine. <clears throat> Número cuatro. It's five past eleven. And it's eleven oh five. And the last one. I, I mean, number five. <coughs> it's three fifteen. And it's a quarter past three. And this is the last one. Este es el último. It's half past four. And it's for 30. Muy bien, excelente trabajo con los relojes. So, now we are going to see another video. Vamos a ver el siguiente video. Pero en este caso, no es un vocabulario en sí o algo por el estilo, sino que vamos a eh, escuchar lo que es la Rising and Pollen Intonation. Vamos a ver cómo es esto de... Eh, la entonación, ¿verdad? Cuando eh, sube la entonación, cuando baja la entonación, en qué tipo de palabras eh, podemos aplicar esto del racing and polling intonation, and how to, um, we can say how to uh, apply that information when we are talking, because one of the main things that we need to learn is how to pronounce words in English and how to feel like very comfortable with the pronunciation that we have. And in this case, the intonation is one of the main things that we need to know um, because it can change a lot the meaning or even um, the mood of the words that we are seeing. La entonación es importante porque nos va a ayudar a eh, a ver el modo, ¿verdad? En el que se encuentra una persona por eso es que es importante que sepamos dónde debemos cambiar un poco el tono de la voz, ya que puede cambiar de decir, ah, esta persona está enojada, a decir, oh, esta persona está muy calmada, es muy amable. La entonación nos sirve también para eso, no simplemente es porque la palabra sí lo requiera, sino que también sirve para que nosotros demostremos a través de las palabras Cómo nos estamos sintiendo. So we are going to pay attention to the video, and then we are going to make like a very short explanation about the things that we have seen on that video. So we are going to pay attention, and then we are going to explain a little bit more about the rising and falling intonation. So let's see. Hi everyone, in this class you'll learn about rising
question and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, it says that the intonation is very important for um, understanding the meaning of the words and also the mood of the people that is saying the things, but they make like a difference between the just no questions or the very to be questions and the WH questions. Y la diferencia que muestran en el video es um, que las preguntas que inician con el verbo to be llevan un eh, rising intonation, llevan como un, una entonación un poco más alta que las preguntas que comienzan con la WH question. Eh, las que empiezan con las palabras WH, what, where, when, eh, why, how, are falling intonation. They are like going down when you are um, asking something using the WH word. But the words that, um, the questions that you are using, uh, virtually at the beginning, am I a teacher? Am I a teacher? It's going up. But what are you doing? It's going down. <clears throat> Pero esa es como una diferencia que podemos ir eh, marcando con lo que son las entonaciones, ¿verdad? Cómo se pronuncia, cómo se produce la entonación. Vamos a terminar quizás con el, um, con el knowledge check que tenemos el siguiente, porque vamos a ir avanzando, ya que el día lunes vamos a trabajar los temas que nos faltan y el día martes vamos a terminar con el midterm. Vamos a trabajar en el examen final Para los que no hayan avanzado, pues ese día eh, nos vamos a ir poniendo um, con el examen para irlo eh, finalizando el mismo día martes, que es el último día del curso. Así que vamos a tratar de eh, terminar los temas que nos faltan el día lunes y si queda alguno, pues lo complementamos con lo que estamos haciendo, lo del meter. So, vamos a... Eh, a escuchar, in this case, we are going to listen. Let me share this one. We're going to listen a, a audio program, and it says, notice the intonation of the yes, no question, and WH question, and select the correct. Vamos a escuchar la entonación, ¿verdad? de las preguntas con respuestas cortas, que son las, las del verbo to be, y 
las interrogativas, que son las WH words, y vamos a seleccionar cuál es la opción correcta. Así que les voy a poner el audio <coughs> dos veces y luego vamos a responder. Así que vamos, let me see if I can put it like this. If not, I'm going to search in another uh, window because it is not like want to work here. No, it is not. Okay, we are going to another one. Okay, let's hear. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? One more time. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Okay, let's see what are the options that we have here. Are you wearing a coat? And it says it is falling or rising. Sube o baja la entonación en la primera pregunta. Are you wearing a coat? Uh, be repeat, repeat, please, teacher. En este caso, en la pregunta, are you wearing a coat? ¿Está subiendo la entonación o está bajando? Según lo que veíamos de la diferencia entre las yes no questions en las WA questions. Racing. Ok. What are you doing now? What are you doing now? Sube o baja la entonación. What are you doing now? Falling. Falling. Next one. What time is it? What time is it? Sube o baja. Rising. Let's see. Uh, is it midnight? Is it midnight? Sube o baja. Rising. Okay. Number five. What color is his t shirt? What color is his t shirt? Sube o baja. Okay, and the last one. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Sube o baja. Rising. Okay. Vamos a ver. Okay, well, one is incorrect. What time is it? It is not rising. In this case, it's falling. Right? Ahí sí están correctas todas. Ahí está. Así tenemos nosotros nuestras eh, respuestas. Número uno, sube en la entonación. En la número dos, baja. 
En la número 3, vuelve a bajar. Número 4, sube. Número 5, baja. Número 6, sube. Las preguntas que lleven el verbo to be al principio son racing. Son las que suben. Cuando ustedes llevan are, is, or am, tiene que subir. Si llevan wh words como what, when, where, how, why, son las que bajan la entonación. So that is the difference. Remember that. Cuando lleven el verbo to be, sube. Cuando llevan wh words, baja la entonación. So we have this. Cuando son preguntas, baja la entonación. Cuando son preguntas, baja la entonación. Y cuando son, eh, el verbo to be sube la entonación. So, remember that. Esa es una parte importante para recordar. ¿Ya? Verbo to be tiene que subir la entonación. WH words o palabras WH baja la entonación de la pregunta. Ahora sí, we are going to end the session here and we are going to see each other. To, uh, I mean, it is not tomorrow, it's on Monday. Nos vamos a ver el próximo lunes, así que no nos vamos a ver el día de mañana, sino hasta el lunes. El lunes y martes son los últimos dos días de el curso o de este módulo, así que nos veríamos hasta el día lunes. So, have a really good day and have a really good uh, weekend and we are going to see each other on Monday. So, goodbye and see you. Thank you. See you. Um, see, see you. Goodbye. See you on Monday. Bye-bye, teacher. Bye. -bye. Bye, -bye.